తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ వీడియో ట్యూటోరియల్స్ అన్ని ఉచితంగా పొందండి డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ సో ఫ్రెండ్స్ సి ప్లస్ ప్లస్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు సిరీస్లో ఇప్పుడు మనం లెసన్ థర్టీ సెవెన్లో ఉన్నాం సో ప్రీవియస్ ట్యూటోరియల్స్ చూడకుండా మీకు ఈ ట్యూటోరియల్ అర్థమయ్యేటువంటి ఛాన్స్ లేదు సో అలాంటప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ ట్యూటోరియల్స్ ని మిస్ అయినట్లయితే తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కి వెళ్ళి చూడొచ్చు అదేవిధంగా తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ లో కూడా మీకోసం అన్ని ట్యూటోరియల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఓకే సో సి తో పాటు ఐ మీన్ సి ప్లస్ ప్లస్ తో పాటు సి ట్యూటోరియల్స్ అండ్ జావా ట్యూటోరియల్స్ జావా స్క్రిప్ట్ ట్యూటోరియల్స్ వెబ్ డిజైన్ కి సంబంధించిన ట్యూటోరియల్స్ ఇలా సో మెనీ ట్యూటోరియల్స్ తెలుగులో మీకోసం ఉచితంగా అందిస్తుంది మీ తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ ఓకే ఈ విషయాన్ని మర్చిపోకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ ట్యూటోరియల్స్ లో ఐ మీన్ ఈ ట్యూటోరియల్ వీడియోలో నేను మీకు పాలిమార్ఫిజం గురించి నేర్పించబోతున్నాను సో పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి అనే విషయం నేను ఇక్కడ నేర్పిస్తాను కానీ అదేంటో ఇప్పుడే చెప్పను ఓకే సో ఎందుకంటే ఇది చాలా 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 కన్ఫ్యూజ్ చేసేటువంటి టాపిక్ సో అందుకని మనం ముందుగా ఎగ్జాంపుల్ని స్టార్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఏంటి అనేది ఈ ట్యూటోరియల్ చివర్లో నేను మీకు పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి అది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఏంటి అనేది మనం లాస్ట్లో చూద్దాం ఓకే సో ఎనీవేస్ ఇప్పుడు మనం గేమ్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామింగ్ ఏ విధంగా రాస్తాం అనేటువంటిది ఇక్కడ నేర్చుకోబోతున్నాం ఓకే సో గేమ్స్ రాయడానికి అంటే ఐ మీన్ గేమ్ డెవలపర్ ఎవరైతే అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎనీవేస్ సో ఇక్కడ మనం గేమ్ అనగానే కొన్ని ఎనిమీస్ అనేది మనకు ముందుగా అవసరం ఓకే సో ఒక గేమ్లో ఎనిమీస్ అనేవి అవసరం కదా సో అందులో ఎన్ని ఎనిమీస్ అయినా ఉండొచ్చు వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక దగ్గర మనం తీసుకుంటాం అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ మనం ప్రీవియస్ లెసన్లో ఏదైతే చెప్పుకున్నామో దాన్ని బట్టి ఈ గేమింగ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు అదంతా అర్థం చేసుకోబోతున్నారు ఓకే గెట్ రెడీ సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి ఎనిమీ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఎనిమీ ఓకే సో ఎనిమీ క్లాస్ ని తీసుకున్నాను సో ఈ ఎనిమీ క్లాస్ లో ఫస్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇన్హెరిట్ చేయాలంటే ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ పబ్లిక్ మాత్రమే వస్తుంది ప్రైవేట్ ని ఇన్హెరిటెన్స్ చేయలేరు కదా అవి డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ అనేవి ఓకే సో అది మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం అందుకనే నేను ఇక్కడ వేరియబుల్ ని ప్రొటెక్టెడ్ లో తీసుకుంటున్నాను ఇంట్ ఇది జస్ట్ అటాక్ పవర్ అనమాట అటాక్ పవర్ అనేటువంటి ఇంటిజర్ ని తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత పబ్లిక్ తీసుకున్నాను ఆబ్వియస్లీ సో ఆ తర్వాత ఒక వాయిడ్ ఫంక్షన్ ని తీసుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటే సెట్ అటాక్ పవర్ సెట్ అండ్ గెట్ ఫంక్షన్స్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఓకే ఎందుకంటే దీన్ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేదు కాబట్టి మనం ఈ ఫంక్షన్ త్రూ యాక్సెస్ చేస్తాం అవునా సో ఇంట్ ఎక్స్ మనం ఇది వరకు రాసుకున్నటువంటి విషయమే ఇది కాకపోతే అప్పుడు అటాక్ పవర్ అనేటువంటిది మనం ప్రైవేట్ లో తీసుకున్నాం ఇక్కడ ప్రొటెక్టెడ్ లో తీసుకుంటున్నాం దాట్స్ ఆల్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ అటాక్ పవర్ వచ్చేసి ఎక్స్ అవునా సో బాగుంది ఓకే సో ఎనిమీ అనేటువంటి ఒక క్లాస్ ని మనం బిల్డ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఎనిమీస్ ని క్రియేట్ చేసేటువంటి ఆ క్లాసెస్ ని తీసుకుందాం అండ్ ఇది బేస్ క్లాస్ అండ్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేయబోయేవి డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ ఓకే అంటే ఇది పేరెంట్ క్లాస్ అయితే అవి చైల్డ్ క్లాసెస్ ఓకే లేదా చిల్డ్రన్ క్లాసెస్ ఓకే సో చైల్డ్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేద్దాం ఐ మీన్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ అనే పిలవాలి మనం ఓకే సో మానిస్టర్ అనుకోండి ఫస్ట్ ఓకే సో మానిస్టర్ ఈ క్లాస్ దీని యొక్క దీని నుంచి డాటాని ఏం చేస్తుంది ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుంది ఓకే దాని యొక్క స్టఫ్ అంతా ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ కోలన్ సారీ పబ్లిక్ ఎనిమి ఈ విధంగా మనం తీసుకుంటాం అవునా ఓకే గుడ్ సో ఇప్పుడు మనం దీని లోపల జస్ట్ ఒక ఫంక్షన్ ని రాస్తున్నాం అది కూడా వాయిడ్ ఫంక్షన్ 
సో ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది అటాక్ చేస్తుంది ఓకే సో ఏం చేస్తుంది ఈ ఫంక్షన్ అటాక్ చేస్తుంది ఐ థింక్ మనం సింగిల్ లైన్లో ఇది రాసుకోవచ్చు ఓకే సో చూడండి ఈ విధంగా తీసుకోండి సి అవుట్ సో ఇది మానిస్టర్ కదా జస్ట్ ఒక చిన్న కామెంట్ లాంటిది రాద్దాం ఇక్కడ మానిస్టర్ ఈట్స్ యు ఓకే చంపదు జస్ట్ తింటుంది అంతే ఓకే ఎనీవేస్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అటాక్ పవర్ ని రాద్దాం ఓకే సో ఆ తర్వాత ఎండ్ లైన్ నేను మీకు ఇది అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను జస్ట్ ఏం చేస్తుంది మాన్స్టర్ ఎప్పుడైతే అటాక్ చేస్తుందో అప్పుడు స్క్రీన్ పైన ప్రింట్ అవుతుంది ఏమని మాన్స్టర్ ఇట్స్ యూ మైనస్ మనం ఇక్కడ అటాక్ పవర్ తీసుకుంటున్నాం కదా అటాక్ పవర్ ని మనం ఈ ఫంక్షన్ తో తీసుకుంటాం సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మీరు థర్టీ ఫైవ్ ఎంటర్ చేస్తే మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ మాన్స్టర్ ఇట్స్ యూ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి స్క్రీన్ పైన ప్రింట్ అవుతుంది దాట్స్ ఆల్ ఓకే సో అండ్ ఇక్కడ మరొక ఎనిమిని క్రియేట్ చేద్దాం క్లాస్ డెవిల్ అనుకుందాం ఎనిమి నేమ్ వచ్చేసి ఓకే సో క్లాస్ నేమ్ డెవిల్ సో ఇది కూడా ఇన్హెరిట్ చేస్తుంది అండ్ ఇది కూడా డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆఫ్ ఎనిమి క్లాస్ ఓకే సో తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ని రాస్తున్నాను సేమ్ ఫంక్షన్ వాయిడ్ అటాక్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ ఎందుకంటే ఈ ఎనిమీస్ అన్ని కూడా అటాక్ చేస్తాయి అవునా సో అందుకని సేమ్ నేమ్ తో ఫంక్షన్ ని తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఈ విధంగా స్పేస్ తీసుకున్నాను అండ్ సి అవుట్ సేమ్ ఒక కామెంట్ ని ప్రింట్ చేద్దాం డెవిల్ ఓకే డెవిల్ ఏం చేస్తుంది స్కేర్ సి యూ అని చెప్పి రాసుకుందాం ఓకే ఇది జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి ఓకే మీరు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్స్ అండ్ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్స్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్స్ అంటారు ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ అంటారు ఏమో ఏమో అంటారు ఓకే ఏదైనా పర్వాలేదు మీరు అర్థం చేసుకుంటే చాలు ఓకే సో ఎనీవేస్ ఇక్కడ అటాక్ పవర్ సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి ఎండ్ లైన్ దాట్స్ ఆల్ అండ్ దట్స్ ఫైనల్ ఓకే సో మనం టూ ఎనిమిస్ ని తీసుకున్నాం రెండు డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ తీసుకున్నాం ఇది బేస్ క్లాస్ అండ్ ఇవి డిరైవ్డ్ క్లాసెస్ ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ కోల్ అండ్ పబ్లిక్ ఎనిమి అని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది పేరెంట్ క్లాస్ అయితే ఇవి చిల్డ్రన్ క్లాసెస్ ఓకే ఇది చైల్డ్ క్లాస్ అండ్ ఇది ఒక చైల్డ్ క్లాస్ ఓకే సో ఇవి మనకు తెలిసిన విషయాలే అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈ చిల్డ్రన్ క్లాస్ కి ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాం సో ఏ విధంగా మాన్స్టర్ ఎం అనుకోండి జస్ట్ ఎన్ ఎం ఓ అనొచ్చు ఎం అని కూడా మనం రాసుకోవచ్చు జస్ట్ ఓకే మన ఇష్టం అది ఆబ్జెక్ట్ అని మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలా అంతే డెవిల్ డి అనుకోండి దాట్స్ ఆల్ ఓకే సో ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను ఈ యొక్క ఎనిమికి సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని తీసుకుంటాను అయితే పాయింటర్స్ తీసుకుంటాను ఎందుకు అనేది చెప్తాను ఓకే ఎనిమి పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎనిమి వన్ సో ఈ ఎనిమి పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని నేను ఏం చేస్తానంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ పాయింటర్ ఎనిమి మనం ఆల్రెడీ ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూసాం మనం అండ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ సో ఈ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది మన ఒక ఏదైనా ఒక మెమొరీ అడ్రస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అవునా సో అలా స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఎనిమి ఏదైతే చేయగలుగుతుందో ఇక్కడ మనం దేని మెమొరీ అడ్రస్ అయితే తీసుకుంటామో ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెమొరీ అడ్రస్ తీసుకోవాలి అవునా సో ఎందుకంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ పాయింటర్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెమొరీ అడ్రస్ ని తీసుకోవాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మానిస్టర్ కి సంబంధించినటువంటి మెమొరీ అడ్రస్ ని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది కూడా ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ పాయింటర్ ఓకే అది గమనించాలి అండ్ ఇక్కడ సో దీన్ని ఈ విధంగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఎనిమిది ఎనిమి ఏదైతే చేయగలుగుతుందో అప్పుడు ఈ యొక్క 
మాన్స్టర్ అదే చేయగలుగుతుంది ఎనిమి వన్ ఏదైతే చేస్తుందో మాన్స్టర్ అదే చేస్తుంది అన్ని మాన్స్టర్స్ కూడా ఐ మీన్ మాన్స్టర్ అనే క్లాస్ అది చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ దీన్ని ఈ విధంగా కాకుండా డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు మనం అవునా ఇలా రాసిన ఇలా రాసిన ఒకటే కదా సో ఇప్పుడు ఇది తీసేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ మరొక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను మీకు అర్థమయ్యే ఉండాలి ఎనిమి టూ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ సో ఇది దేనికోసం డెవిల్ కోసం ఓకే సో మీకు అర్థం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఎనిమి ఏదైతే చేయగలుగుతుందో మాన్స్టర్ అది చేయగలుగుతుంది సో ఎనిమి ఏది చేయగలుగుతుందో డెవిల్ కూడా అది చేయగలుగుతుంది సో అందుకనే మనం ఏం చేసాం మెమరీ అడ్రస్ని తీసుకున్నాం దాని త్రూ యాక్సెస్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో పాయింటర్ని ఎప్పుడైతే మనం తీసుకున్నామో అప్పుడు మనం పాయింటర్తో ఈ యొక్క ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఏ విధంగా చేస్తాం అంటే ఎనిమి యారో ఓకే ఆ తర్వాత సెట్ అటాక్ పవర్ ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ చూడండి దీన్ని కాల్ చేయాలనుకుంటున్నాం మనం సో అలాంటప్పుడు దీని యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నాం ఎనిమి వన్ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకున్నాం ఎందుకు ఇది మాన్స్టర్ యొక్క పవర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎనిమి వన్ ఏదైతే చేయగలుగుతుందో ఇది మాన్స్టర్ చేయగలుగుతుంది అవునా అందుకని దాని యొక్క మెమరీ అడ్రస్ని దీని లోపల స్టోర్ చేసుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాన్స్టర్ ఏం చేస్తుంది ఇట్స్ యూ అంటే ఓకే సో జస్ట్ లైక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పవర్ని తీసేస్తుంది అనుకుందాం ఓకే సో ఎనిమి టూ కూడా అదే విధంగా తీసుకుంటాం ఓకే సో ఆర్ మార్క్ అండ్ సెట్ అటాక్ పవర్ ఇక్కడ డెవిల్ డెవిల్ అనేది స్కేర్ ఏదో ఓకే భయపెడుతుంది అంటే మనం జస్ట్ లైక్ థర్టీ పవర్ని తీసేస్తుంది అనుకుందాం జస్ట్ లైక్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం సెట్ చేస్తాం అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇవి అటాక్ చేయాలంటే జనరల్గా ఇప్పుడు వరకు మనం రాసిన విధానంలో ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఎం అంటే మానుస్టర్ని తీసుకోవాలి ఎం డాట్ అటాక్ అని రాయాలి ఓకే సో డి డాట్ డి డాట్ అటాక్ ఓకే సో అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా మనం వీటిని కాల్ చేస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి మనం ఆల్రెడీ దీనికి పాయింటర్తో వీటిని స్టోర్ చేసుకున్నాం లింకప్ చేసాం కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ మనం రివర్స్ వెళ్ళి వీటిలో ఉన్నటువంటి ఆ ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాల్సి వస్తుంది సో దాన్ని కూడా మనం తీసేయచ్చు ఎలా అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా మనం రాసుకున్నాం అర్థమైంది కదండి ఫస్ట్ ఈ రెండింటికి కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఓకే ఆ తర్వాత ఎనిమి ఎనిమి ఆబ్జెక్ట్స్ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని తీసుకున్నాం సో ఆబ్జెక్ట్ పాయింటర్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెమరీ అడ్రస్ని స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది సో మాన్స్టర్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అడ్రస్ని అండ్ డెవిల్ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ని ఈ విధంగా తీసుకున్నాం సో ఎనిమి వన్ అనేది మాన్స్టర్ని ఆపరేట్ చేస్తుంది అండ్ ఎనిమి టూ అనేది డెవిల్ని యాక్సెస్ చేస్తుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనకు అంటే ఎనిమి వన్ ఏది అయితే చేయగలుగుతుందో మాన్స్టర్ అది చేయగలుగుతుంది అంటే ఎనిమి టూ ఏది అయితే చేయగలుగుతుందో మా డెవిల్ అది చేయగలుగుతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా వాటి యొక్క అటాక్ పవర్ని కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం ఈ అటాక్ ఫంక్షన్స్ని కాల్ చేయడం జరిగింది సో ఒకసారి బిల్డన్ రన్ పై క్లిక్ చేస్తే సంథింగ్ ఈస్ రాంగ్ వాట్ హ్యాపెన్ ఓకే ఓకే మనం ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చేసాం ఇక్కడ పబ్లిక్ అనేది తీసుకోవాలి కదా మనం ఓకే సో ఇది కాపీ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఇది పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో బిల్డ్ అండ్ రన్ పై క్లిక్ చేశాను మాన్స్టర్ ఈట్స్ యూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎందుకంటే మనం సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎనిమి వన్కి సబ్స్టిట్యూట్ చేశాం కాబట్టి అది మాన్స్టర్కి వెళ్ళిపోయింది డెవిల్ స్కేర్స్ యూ సో మైనస్ థర్టీ సో ఎందుకంటే అది ఎనిమి టూకి మనం సబ్స్టిట్యూట్ ఏదైతే చేసామో అది డెవిల్కి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం చాలా చక్కగా ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఈ విధంగా మళ్ళీ రివర్స్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండొద్దు అంటే జస్ట్ ఏం చేయాలి అని అంటే ఎనిమి వన్ ఓకే సో ఎనిమి వన్ 
ఆర్ఎస్ మెంబర్ సెలక్షన్ని తీసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ ఈ విధంగా తీసుకొని అండ్ ఇక్కడ ఈ విధంగా తీసుకొని ఇక్కడ ఎనిమి టూ సో ఈ విధంగా మనం చేయవచ్చు కానీ ఇది ఎర్రర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ అటాక్ ఫంక్షన్ లేదు ఎనిమిలో ఓకే సో దాన్ని ఏ విధంగా ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అండ్ రివర్స్ మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి మనం వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము అంటే దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఎనిమి వన్తో దాన్ని కాల్ అప్ చేయగలగాలి సో అది ఏ విధంగా చేస్తామో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో అప్పటి వరకు ఇది తీసేస్తున్నాను చూడండి ప్రస్తుతానికి సో ఇది ఇలా ఉండనివ్వండి సో మరొకసారి బిల్డ్ అండ్ రన్ పై క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ఇది ఓకే వర్కౌట్ అయింది సో ఇప్పుడు మరి ఇలా రిటర్న్ వెళ్ళకుండా ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం సో ఓకే అయితే ఎందుకు ఇది తీసేయాలంటున్నా అంటే యాక్చువల్లీ ఈ విధంగా రాయచ్చు కానీ ఇది నిజానికి పాలిమార్ఫిజం కాదు సో ఈ విధంగా చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అండ్ కొంచెం అంటే ఈ విధంగా కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇలా కాకుండా అంటే మల్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి మనం తీసుకున్నాం కానీ అయితే పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మీకు తెలియాల్సిన టైం వచ్చింది సో పాలిమార్ఫిజం అని అంటే ఏంటి అని అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుండి మనం ఒక ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తే అది పాయింట్ చేస్తున్న ఆబ్జెక్ట్ని బట్టి డిఫరెంట్ రిజల్ట్ని మనకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్లీ ఎనిమి వన్ ఎనిమి టూ ఈ రెండు కూడా ఎనిమి అనేటువంటి క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్సే కానీ మనం ఒక్కో దాన్ని ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్కి పాయింట్ చేస్తున్నాం సో దాన్ని బట్టి మనకు డిఫరెంట్ రిజల్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అయితే ఈ విధంగా మళ్ళీ మనం దీన్ని యూజ్ చేయకుండానే ఓకే సో పాలిమార్ఫిజం అంటే అది సో అది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఇప్పుడు నేను మీకు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి సో ఇది తీసేద్దాం అంటే ఇలా కాకుండా చాలా చాలా ఈజీగా ఉండేలా రాసుకుందాం మనం ఓకే సో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం వీటన్నింటినీ కూడా ఎంటీ చేసేస్తున్నాను చూడండి ఓకే సో ఎంటీ చేసేసాను ఇక్కడ పబ్లిక్ అనేది రాసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఓకే సో ఐ మీన్ సారీ ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఒక ఫంక్షన్ని రాస్తాం ఓకే సో వాయిడ్ ఈ ఫంక్షన్ అటాక్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ ఓకే ఈ ఫంక్షన్ అటాక్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ అయితే ఈ ఫంక్షన్ని మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఇక్కడ సారీ ఈ ఫంక్షన్ని మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకోవడం ద్వారా అంటే ఇక్కడ ఉన్న స్టఫ్ అంతా ఇన్హెరిట్ అవుతుంది అయితే ఈ ఒక్క ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఫంక్షన్ అవసరమో అదే చూసుకొని అదే కాల్ చేస్తుంది అనమాట సో అలా చెయ్యాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి దీనికి ముందు వర్చువల్ అని రాయాలి ఓకే సో ఇది ఒక వర్చువల్ ఫంక్షన్ ఓకే ఈ వర్చువల్ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో మనం చూద్దాం సో ఇదే పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి అనేది ఓకే ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ రాస్తున్నాం సేమ్ నేమ్ అటాక్ ఫంక్షన్ ఓకే సి అవుట్ సో మాన్స్టర్ విల్ ఈట్ యూ అని రాసింది అనుకుందాం జస్ట్ అంతే ఓకే ఎండ్ లైన్ దట్స్ ఆల్ సో ఇక్కడ కూడా నేను సేమ్ ఒక ఫంక్షన్ ని తీసుకున్నాను ఇక్కడ డెవిల్ అనేటువంటి ఈ క్లాస్ లో కూడా మనం ఇందాక క్రియేట్ చేసాం మీకు తెలుసు కదా సో ఇక్కడ మాత్రం డెవిల్ విల్ స్కేర్ యూ లేదా చాప్ యూ ఓకే డెవిల్ విల్ చాప్ యూ సో ఈ విధంగా 
ఉందనుకోండి ఓకే జస్ట్ ఎర్రర్స్ ఏం లేవని చెక్ చేసుకోవడానికి అప్పుడప్పుడు బిల్డ్ అండ్ రన్ పై క్లిక్ చేయవచ్చు మనం ఓకే సో ఎర్రర్స్ ఏమీ లేవు ఎనీవేస్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఇందాకలాగా ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి మాన్స్టర్ ఆబ్జెక్ట్ సో మాన్స్టర్ ఎం ఓకే తర్వాత డెవిల్ ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత డి ఓకే సో ఇక్కడ ఎనిమీ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయాలి ఇందాకలాగా సేమ్ ఎనిమీ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎనిమీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంపర్సన్ ఎం అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ యొక్క మాన్స్టర్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెమరీ అడ్రస్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది సేమ్ ఎనిమీ పాయింటర్ ఎనిమీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంపర్సన్ డి ఓకే సో ఇక్కడ అసలైన గేమ్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం జస్ట్ ఎనిమీ వన్ యారో అటాక్ ఓకే సో ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేయాలి జనరల్గా అయితే ఈ ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాలి ఓకే కానీ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మాన్స్టర్ విల్ ఈట్ యూ అంటుంది చూసారా సో దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ పాలిమార్ ఫిజమ్ ఓకే సో ఏంటంటే పాలిమార్ ఫిజమ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒక వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇదే పేరుతో ఉన్నప్పుడు ఈ ఈ ఫంక్షన్ని కాల్ చేయబోయింది అది అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఎనిమి వన్ అనే ఆబ్జెక్టు దేన్ని పాయింట్ చేస్తుంది ఈ యొక్క మాన్స్టర్ ఆబ్జెక్ట్ని పాయింట్ చేస్తుంది ఓకే మాన్స్టర్ ఆబ్జెక్ట్ని పాయింట్ చేస్తుంది సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి అటాక్ ఫంక్షన్ని అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ఇన్వోక్ చేసింది ఓకే అర్థమైందా సో ఇది ఒక జస్ట్ ఒక టెంప్లెట్ ఫంక్షన్ లాగా పనిచేసింది మనకు ఓకే మరి ఇప్పుడు డెవిల్ ఫంక్షన్ని మనం కాల్ చేయాలంటే ఎనిమి టూ యారో అటాక్ ఓకే సో రెండింటిని కాల్ చేస్తున్నాం మాన్స్టర్ విల్ ఈట్ యూ డెవిల్ విల్ చాప్ యూ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒకే ఆబ్జెక్ట్ ఒకే ఫంక్షన్ ఓకే యాని ఎనిమి అనే ఆబ్జెక్ట్ దేనికి సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఎనిమి క్లాస్ ఎనిమి వన్ కావచ్చు ఎనిమి టూ కావచ్చు కానీ ఒకే రకమైన ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తుంది కానీ అది డిఫరెంట్ రిజల్ట్ని మనకు ఇన్వోక్ చేసి పెడుతుంది అంటే ఐ మీన్ డి డిఫరెంట్ రిజల్ట్ని అందిస్తుంది ఓకే ఒకే ఒకే రకమైనటువంటి ఆబ్జెక్ట్లో ఒకే రకమైన ఫంక్షన్ని మనం కాల్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ రిజల్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగేదే పాలిమార్ఫిజం ఓకే సో ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు అనమాట సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం రాసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క ఫంక్షన్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ ఓకే ఇది ఒక టెంప్లెట్ ఫంక్షన్ దీన్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే అక్కడ కాల్ చేసినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని బట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ దేన్ని పాయింట్ చేస్తుందో దాంట్లోకి వెళ్ళి అదే పేరుతో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని సారీ ఈ యొక్క ఫంక్షన్ని అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనిమి వన్ అనేది మాన్స్టర్ అనేటువంటి ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని మాన్స్టర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని పాయింట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ క్లాస్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో అందుకనే ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నాను సో మాన్స్టర్ ఆబ్జెక్ట్ని పాయింట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క అటాక్ ఫంక్షన్ని అది మనకు ఇన్వోక్ చేసి పెట్టింది సో ఈ విధంగా వర్చువల్ ఫంక్షన్ లేదా ఒక టెంప్లెట్ ఫంక్షన్ లాగా అది పనిచేసి మనకు పాలిమార్ఫిజం అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది ఓకే పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి అదే పేరుతో అదే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని అదే ఫంక్షన్ అంటే ఒకే పేరుతో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ని మనం కాల్ చేయడం ద్వారా డిఫరెంట్ రిజల్ట్స్ని ఈ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు దీన్ని పాలిమార్ఫిజం అంటారు ఓకే సో ఇక్కడ వర్చువల్ ఫంక్షన్ అనేది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అని అంటే ఒక్కసారి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేనేం చేస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా రాస్తున్నాను సి అవుట్
ओके सी आउट इकड़ आया मैं वर्चुअल फंक्शन अंदा आया मैं वर्चुअल फंक्शन आनी आना मान कोण्डी सो लेट्स टेक एंड लाइन दैट्स ऑल ओके सो इपुरो रन जेस्टे माना गो ऑलरेडी दिन लो बला ये फंक्शन लो बला होगा आ प्रिंटिंग आ ऑप्शन अनेक दिन दिया अंडे सी आउट अनेक दिन माना म्यूज़ शेस हम सो इपुरो ये भी वर्कआउट आउट तो उन्दा अनंते ओक्सारी चूड़ा मनम ओके सो आदि प्रिंट आवले तो यंदुक सार मरे मनम ऑलरेडी आधे फंक्शन ने तीस कुनाम मरे आधे आ सॉरी आधे ऑब्जेक्ट ने तीस कुनाम और आधे फंक्शन ने तीस कुनाम दांतलों ने मात्र में इंदुक प्रिंट प्रिंट आवट लेतु अनंते जिन्ही ये फंक्शंस एपुर गानी ओवरराइट चेस तोंटाई ओके सो फॉर एग्जांपल इकड़ा डेविल अनेटवर्टी फंक्शन लेदन कोणी डेविल अनेटवर्टी ऑब्जेक्ट लोपला लेदा क्लास लोपला मानक यो का अटैक अने फंक्शन लेदु अनुकूलना दिनी कमेंट आउट चेस इस तोनानो ओके सो इपुरी दी एक्सीक्यूट आवत सो आलांटी संदर्भ इकड़ उन्नत वांटी ये वर्चुअल फंक्शन लो पला ये द इतने मनम रास आमो आदि ये पुड़ू इकड़ा कॉल चेय बड़ी नट वांटी ऑब्जेक्ट अंडे पॉइंटर ऑब्जेक्ट देने इतने पॉइंट चेस्टुन दो अंडे इकड़ा फॉर एग्जांपल डेविल अनेट वांटी ऑब्जेक्ट नी पॉइंट चेस्टुन दी इधर दीन लो पला अलांटी � इन्वोक आई इन्दी अंटे इधी इन्वोक आई आवडा नी कार्रमेंटी अंटे इन्दलो पला अधी लेदु अंटे फर्स्ट इधे चाइस नी तीस कुंडुंदी आतर वाता इधी उन्नंद वाला इधी ओवरराइट चेसेस तुंदी ओके सो फॉर एग्जांपल इपुर माल्ली माना मी तीस कुंडे इधी ओवरराइट चेसेस तुंदी अंटे आ फंक्शन नी रिप्लेस फंक्शन गुरिंची चप्तानु सो इए प्यूर वर्चुवल फंक्शन एम जस्सुन्दी अनांटे कच्ची तंगा इदी ओवर्राइट चेयाल सिंदे अनांटे इंदुलो इए फंक्शन उन्डाल सिंदे अनेट वन्टी रूल नी तीस कोस्तुन्दी सो अला जरगाल इधी प्यूर वर्चुअल फंक्शन आउटुंडी, ओके? इधे एम आउटुंडी प्यूर वर्चुअल फंक्शन आउटुंडी। सो इपुरु इला चेस ना पुरु एम जारु तुंडी, अनाटे चुड़ाने। रेंडु कुडा एक्सीक्यूट आये ना भी, ओके? इ रेंडिंग निगुडा एक्सीक्यूट चेक अलगाम। कानी इपुर ने ने चेय बोतुना नाटे इकड़ा इंदा इधी रन ना हुआ दो इन्दु को अनंते इधी कच्ची तंगा ओवरराइट चेयल सिंदे इन्दु कंडे इकड़ उन्नत वन्टी देंटी प्यूर वर्चुअल फंक्शन सो प्यूर वर्चुअल फंक्शन इपढ़ाई ते उन्तुं दो अपुरु मानम कच्ची तंगा दिनी ओवरराइट चेयल सी उन्तुं दी अंटे कच्ची तंगा आदि आ फंक्शन नी कली उन्डा� इविदंगा उन्टोंदी सो यप्पड़ इत्य प्यूर वर्चुअल फंक्शन नी कलीगु उन्नाट वन्टी ओक बेस क्लास नी मनम एमन पिलुस्ताम अंटे अब्स्ट्राक्ट क्लास नी पिलुस्ताम सो फ्रेंड्स इकड़ मनम नेच्कुन Vocês उक्के फंक्शन नी, अटैक अने फंक्शन ने तीस कुण्टु नाम, कान इदी पॉइंट चेसे एट वन्टी आब्जेक्ट नी बट्टी, अन्टे एनिमी वन नी तीस कुण्ट अटला हैते, इयोक, एनिमी वन तो मनम अटैक अने फंक्शन नी कॉल जेसे मन कोंडी, सो इदी इकड़ गेल्तों नी 
ఓకే కాల్ చేయాలని చూస్తుంది జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ మినిట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ సెకండ్ సో యాక్చువల్లీ ఇది పాయింటర్ సో అది మాన్స్టర్ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ని పాయింట్ చేస్తుంది సో మాన్స్టర్ కి వెళ్ళి చూద్దాం సో అటాక్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది సో దాన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అని ఈ విధంగా పాలిమార్ఫిజం అనేది పనిచేస్తుంది ఓకే సో మనం ఏదైతే పాయింట్ చేస్తున్నామో ఆ క్లాస్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి అటాక్ ఫంక్షన్ ని మనకు కాల్ చేసి పెడుతుంది అండ్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనం ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ ని ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో అది మనకు ఖచ్చితంగా అటాక్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ ని ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ అనుకుంటే అది ఈ యొక్క పాయింట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా అటాక్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది అని ష్యూరిటీ ఇస్తుంది ఓకే ఎందుకు అని అంటే అది ఖచ్చితంగా ఉంటేనే ఇది రన్ అవ్వగలుగుతుంది అది మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మాన్స్టర్ లోపల దీన్ని తీసేసామని అంటే ఎర్రర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎందుకంటే మాన్స్టర్ లోపల అలాంటి ఫంక్షన్ అనేది లేదు అని ఓకే సో ఈ విధంగా ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ ఉన్నటువంటి క్లాస్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని పిలుస్తామని తెలుసుకోవడం జరిగింది సో పాలిమార్ఫిజం గురించి తెలుసుకున్నాం వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ప్యూర్ వర్చువల్ ఫంక్షన్ ఉన్నటువంటి క్లాస్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని పిలుస్తామని కూడా తెలుసుకున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ట్యూటోరియల్ లో మీరు తెలుసుకోవడం జరిగింది చా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ వీడియో ట్యూటోరియల్ ని చూడండి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్యూటోరియల్ మీకు నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి అదే విధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ తో ఫేస్బుక్ లో గాని ట్విట్టర్ లో గాని లేదా గూగుల్ ప్లస్ లో గాని మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ నా ట్యూటోరియల్స్ అన్ని కూడా ఈ మూడు సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో షేర్ చేయండి మర్చిపోకుండా ప్లీజ్ ఎందుకంటే ఇది చాలా మందికి ఉపయోగకరం అండ్ మీరు షేర్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మీరు హెల్ప్ చేసిన వారు అవుతారు ఓకే ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్